ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மம்மா ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ரெசிபி குக்கரில் எப்படி ஈஸியாக புளி சாதம் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து ஊற வச்சு கரைச்சி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட அரிசிக்கான தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த பவுடர் வந்து மிளகாய் தனியாக வெந்தயம் மூணுத்தையும் வறுத்து பவுடர் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்போ வேணாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் நான் ஒரு கப்பு அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து தாளிச்சுக்கோங்க அப்புறம் நான் வேர்க்கடலை பச்சை வேர்க்கடலை போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் முந்திரி கூட போட்டுக்கலாம் அப்புறம் காரத்துக்கு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பிலை அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி அப்புறம் பெருங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த நான் அரைச்சி வச்சுருக்க மிளகாய் பவுடரை ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியோட நார்மல் தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் யூஸ்வலாக ஒரு கப் ரைஸுக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்ப்போம் இல்லையா நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்குறேன் சாஃப்டாக வரணுன்றதுக்காக ஒரு ஒரு அரிசிக்கு தண்ணி மாறுபடும் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததும் நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசியை கழுவி இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் புழுங்கல் அரிசியில் பண்ணுறதுனால எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி தேவைப்படுது நீங்கள் பச்சை அரிசி சில செஞ்சிங்கன்னா தண்ணி கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூணு விசில் விடுறேன் நான் நார்மலாக புளி குழம்பு தனியாக பண்ணிட்டு பண்ணுவோம் அதுக்கு நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படும் டைமும் நிறைய ஆகும் இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கும் கோயிலில் கொடுக்குற மாதிரியே டேஸ்ட்டும் இருக்கும் ஸோ காலையில் விலைக்கு போகிறவங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது டைம் சேவ் ஆகும் இப்போது ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனோடனே குக்கரை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணும்போதே நல்ல ஸ்மெல் வருது புளி சாதம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வேலைக்கு போகிறவங்க ஸ்கூலுக்கு கட்டுறதுக்குலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்